ஐயா நான் நான் உங்க வீடியோல ரொம்ப நல்லா பாத்திருக்கேன் சில உங்களோட ஆர்டிகல்ஸும் படிச்சிருக்கேன் சரி எனக்கு எனக்கு ரொம்ப நாளா எனக்கு குரு கிடைக்கணும்னு ரொம்ப தேடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலையும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அதுக்குள்ள எனக்கு குருவை பார்த்துடணும் அது மட்டும்தான் என்னோட எண்ணமா இருக்கு எனக்கு வேற எதுவும் இல்லை எனக்கு குருவை பார்க்கணும் இந்த இந்த வாழ்நாள் முடியறதுக்குள்ள என் குருவை பார்த்துக்கணும் எப்படியாது அப்படின்னு ரொம்ப நானும் ரொம்ப நாளா வந்து திருவண்ணாமலை ரிஷிகேஷ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சரிய எதுவும் அமைய மாட்டேங்குது அதான் எனக்கு என்ன புரியல எனக்கு பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் உங்க வீடியோ எல்லாம் பாத்திருக்கேன் என்ன வயசு ஆகுது உங்களுக்கு எனக்கு இப்ப இருபத்தி மூணு ஆகுது இருபத்தி மூணு வயசுல வாழ்நாள் எல்லாம் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல நினைக்கல நானு என்னோட உடல் நிலையை வச்சு நான் சொல்றேன் என்ன உடம்புக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஹார்ட்ல கொஞ்சம் ரொம்ப பெயினா இருக்கு இயற்கையாவே சில முறைகள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய உள்ள வந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்து உடல் இருக்கு உள்ள வந்து சூக்ம சரீரம் சொல்லி நம்மடைய சரீரம் இருக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற சரீரம் வந்து என்ன கண்டெய்னருக்குள்ள போதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ஹியூமன் பாடிங்கிற கண்டெய்னருக்குள்ள வந்ததுனால நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் இருக்கிறோம் இதே இது உள்ள இருக்க சூட்சம சரீரம் வந்து ஒரு அனிமலுக்குள்ள நுழைஞ்சதுன்னு சொன்னா அது அனிமலாவே இருக்கும் பார்க்க போனா உங்களுக்கு ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் பயன்படுத்த <laughs> 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 பாண்டேஜ்ல இருக்க மாதிரியே இருக்கு ரொம்ப ஒரு பவுண்ட் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட மாதிரியே இருக்கு ஒரு பாண்டேஜாவே இருக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்லாத மாதிரி ஒரு பாடி ஓட்டு வடிவம் தான் சுதந்திரமா தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நமக்கு அங்க போன பிறகு ஒரு பாடி வேணுங்கிறது தோணும் பாடி வேண்டாங்கிற எண்ணம் இருக்காது பாடியோட இருந்தா நல்லா இருக்குமே தான் தோணும் அதனாலதான் வந்திருக்கோம் பாடியோட வந்திருக்கோம் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள போட்டு அடைச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு எப்படியாவது இருந்து வெளில போகணும் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தெரியலாம் இது வந்து ஏதோ ஒரு இல்ல பிரச்சனைக்குரியதா இருக்கிற மாதிரி நீங்க வெளியே போன பிறகு ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள வந்தா பரவாயில்லையே தான் போகணும் ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா தான் சரியா அப்ப இது எப்போ நிரந்தரம் முடியும் லிபரேஷன் சொல்றது என்னது ஐயா உடல் இருந்துட்டே தான் இருக்குமா எப்பவுமே இது உடல்ங்கிறது நம்ம உடல் நம்ம வேணும்னா உடலுக்குள்ள போறோம் கண்டிப்பா உடல் இருக்கணும்னுட்டு அவசியம் இல்ல உடலுக்கு வெளியே போய் நீங்க உங்களுக்கு உடல் ரீதியான அனுபவம் மாதிரி மற்ற வெளியே போனா உடல் ரீதியான அனுபவம் மாதிரி கிடைக்காது இப்போ நீங்க உங்களுக்கு வந்து இப்ப நீங்க காஃபின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுறீங்க தண்ணின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுறீங்க வேற ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சொல்லி சாப்பிடுறீங்க சரி எல்லாமே பிளைன் வாட்டர்னால வந்ததுதான் சரி நீங்க எதை கேட்டாலும் காஃபின்னு கேட்டாலும் சரி ஜூஸ்ன்னு கேட்டாலும் சரி உங்களுக்கு பிளைன் வாட்டர் மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னா நீங்க எவ்வளவு நேரம் தான் குடிச்சிட்டு இருப்பீங்க அழுத்து போயிரும் ஆமா அதே மாதிரிதான் என்ன பாடி இல்லன்னு உங்களுக்கு எப்பவுமே தண்ணி மட்டும் தான் கிடைக்கும் வேற தண்ணியை தவிர வேற எதுவுமே கிடைக்காது 
நம்மளுக்கு அனுபவம் வந்து அப்படியேதான் இருக்கும் ஒரே டைப் ஆஃப் அனுபவம் தான் இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு வேறுபாடே இருக்காது வேறுபாடே இல்லாத அனுபவமா ஒரே அனுபவம் தான் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அனுபவங்களே இருக்காங்க சார் அதனாலதான் எல்லாருமே பாடியை விரும்புவாங்க இது இப்ப நமக்கு பாடி வந்து அவ்வளவு இதா தெரியல பாடி விட்டு வெளியே போனாதான் பாடியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும் உடல் உடல்லயே வந்து நம்ம லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்க முடியுமா ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு மைண்ட் வந்து நம்மள போட்டு நம்ம மைண்ட்லயே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் மைண்ட தாண்டி போறது ரொம்ப எப்பயாவது ரொம்ப ரேர் தியானம் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது மட்டும்தான் வந்து நம்ம எல்லையை தாண்டி போறோம் மற்ற சமயத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு எல்லை கூட்டிலேயே தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால ஒரு பாண்டேஜ்ல இருக்க மாதிரியே இருக்கு அப்போ அந்த சுதந்திரமே வந்து எப்பயாவது தான் அந்த சுதந்திரத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியுது அந்த அந்த பாடி இல்லாத அந்த சுதந்திரத்தை அந்த பாடிக்குள்ளேயே வந்து நம்மளால உணர முடியுமா அதாவது பாடி வந்து இப்ப சுதந்திரத்துல தான் இருக்கு மனசு தான் சுதந்திரத்துல இல்ல உங்கள சுதந்திரம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்ப உதாரணமா இப்ப நீங்க ஒரு உங்க பேரை சொல்லி யாரோ கூப்பிடுறாங்க கூப்பிடும் போது உங்க காதல வந்து அந்த சத்தம் கேக்குது சரியா அவரு கூப்பிட்டு நிப்பாட்டி உங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடுறது நிப்பாட்டிட்டாருன்னா உங்க காதல அந்த ஏற்படக்கூடிய சப்தம்னு ஒண்ணு போயிடும் இப்படி வந்து நமக்கு வந்து அஞ்சு புலன்கள் இருக்கு அஞ்சு புலன்களுமே எதையாவது ஒன்னா வந்து ஒவ்வொரு கணம் தோறும் எதையாவது ஒன்னு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அடுத்த கணத்துல அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல இருந்து விடுபடுறோம் இப்படி அனுபவங்கள் விடுபடுறதுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் இப்ப இந்த அனுபவங்கள் வந்து எதுல விடுபடாம இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா மனசுல மட்டும்தான் விடுபடாம இருக்கு மனசுல சில அனுபவங்கள் ஏற்பட்டுதுன்னு சொன்னா அது உள்ளே தங்கி இருக்குது அது போக மாட்டேங்குது ஒரு அங்கேயே சுழல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு மனசும் வந்து இதே மாதிரி மற்ற புலன்கள் மாதிரி மனசு செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லா அனுபவங்களும் ஏற்படணும் அடுத்த முன்னாடி அந்த அனுபவங்கள் வந்து விடுபட்டுறணும் எப்படி புலன்கள் வந்து சென்சரி ஆர்கன்ல வந்து எப்படி அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு இமீடியட்டா அதுல இருந்து விடுபட்டுருதோ அதே மாதிரி நம்ம மைண்டுமே வந்து அனுபவங்களை ஏற்படுத்திட்டு உடனே அடுத்த முன்னாடி அந்த அனுபவங்கள் வந்து விடுபட்டுச்சுன்னு சொன்னா அது லிபரேஷனுக்கு போயிட்டுன்னு இருக்கும் இது படிக்கிறதுக்கு கேக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமாவும் தெரியுது ஆனா இது வந்து நடைமுறையில எப்படி அது எப்பயாவது நீங்க தெரிஞ்சிட முடியாது கொஞ்சம் நீங்க அதுக்காக கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் தெரிஞ்சிடலாம் ஒரே நாள்ல தெரிய முடியாதுல்ல தெரிஞ்சாதான் எல்லாருமே பிறகு ஞானிகளா தானே இருப்பாங்க அது அப்படி இல்லைங்கும் போதே சிலவங்களுக்கு இது தேவையே படாது தேவைப்பட்டவங்க தான் தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க தேவைப்படுறவங்களும் உடனே ஒரே நாள்ல தெரிஞ்சிட முடியாது கொஞ்சம் அது சம்பந்தமா என்னன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி இது பண்ணாலும் கேட்க இருக்கும் ஏன்னா உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த லிபரேஷனுங்கிறது இயற்கையான நல்லா அது நம்ம ஒன்னும் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால நம்ம கொண்டு வரணும்னே முடி முயற்சி பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இப்ப நம்ம வந்து புலன்கள்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி அது நடந்துட்டு இருக்கு அது இயற்கையா நடந்துட்டு தானே இருக்கு அதே மாதிரி மனசுமே அதே மாதிரி இயற்கைக்கு போயிட்டுன்னு சொன்னா அது வந்து ஈஸி தான் நம்ம இயற்கைக்கு விட மாட்டேங்கிறோம் இயற்கைக்கு விட கற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னா போதும் ஐயா கொஞ்சம் நல்லா உள் நோக்கி பார்த்தோம்னா நம்மளோடதுன்னு சொல்ற மாதிரி இங்க எதுவுமே இல்லையே ஐயா இந்த உடலும் நம்மளோடது கிடையாது எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது புலன் எல்லாமே தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது ஆனா இதுல நான் என்னோட பங்கு என்ன இருக்கு நான் பண்றதுக்கு இதுல ஒண்ணுமே இல்லையே அப்ப நான் என்ன ஏமாத்திக்க நான் பண்றேன்னு என்ன ஏமாத்திக்கிறேன் நான் இல்ல ஒண்ணு ஒண்ணு என்ன நாம நம்ம பேசுறோம் நம்ம வந்து எதோ ஒண்ணு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கிறோம் அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சென்டர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம்ல நாமளே அது எப்பவுமே தாட் ஃபார்முக்கு வரும்பொழுது அங்க ஒரு ஐ கான்சியஸ்னஸ் சேர்ந்து வந்துடும் ஐ கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம தாட்டே இருக்காது ஐ கான்சியஸ்னஸ் வந்து வந்து தாட்டு தான் உருவாக்குது நீங்கப்படுபவனையும் <laughs> 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 அது நேச்சுரலாவே நடந்துடும் நம்ம ஏரியாவிலயே நடந்துடும் ஆமா நம்ம எது எதுவுமே வந்து இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரியே பாக்க மாட்டோமே நமக்கு எப்படி பாக்கணும்னு தோணுதோ அப்படிதானே பாக்குறோம் அதான் நம்ம தாட்டு தான் அது டிசைட் பண்ணுது 
நீங்க வெறும் கண்ணால மட்டும் பாக்குறது இல்ல உங்க கருத்தால பாக்குறதுதான் பார்வையா இருக்கு இந்த கருத்து வந்து இந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷனை கிரியேட் பண்ணிருது அதனால தப்புன்னு இல்ல சரி அது அதனுடைய இயற்கை அப்படிதான்ட்டு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் மாட்டேங்க <laughs> 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 சரியான ஒரு கரெக்டான ஒரு இதாக அமைய மாட்டேங்குது ஐயா 